welcome sa new segment ng ating channel which is restaurant reviews. Ang pinakauna natin pupuntahan ay ang Chattanooga Grill Seafood and Restaurant na matatagpuan sa Lingayen, Pangasinan. Lingayen is around 3 and a half hours drive from Metro Manila. Ang pinakamalapit na landmark sa Chattanooga ay ang Provincial Capital Compound which is around 13 to 15 minutes walk away lamang. Chattanooga itself is found inside Narciso Ramos Sports and Civic Center. Sa parking area din ng Civic Center tayo pwede mag-park. As you can see here in the map, andito yung Chattanooga with the red marker. There's the bridge, the hanging bridge, and here's the parking lot where we parked. So katabi siya ng tennis court. And then yung blue dots dyan naman yung lalakaran nyo kapag galing kayo ng Capital Compound. From the parking lot, bubungad sa inyo ang isang lake or lagoon. And as you can see, there's the hanging bridge and across it, ayun matatagpuan ang Chattanooga. Katabi ng parking lot, ayan, tennis court. So here is a closer view of the lake. And that building across, I believe, is the Pangasinan National High School. This park around the lagoon in itself ay pwede nyo nang dayuhin. Dahil free to use naman itong mga chairs at napakaganda rin ng view. But for today, ang main reason ng pagpunta natin ay ang Chattanooga Grill. Ang kasama pala natin mag -re review ngayon ay aking lovely wife na si Shirley. Siya nga pala ay isang singer, songwriter, composer, dance choreographer, YouTuber, TikToker, is lahat na. <laughs> so follow ni siya guys and girls. So here is the famous Hanging Bridge. So from the parking lot, ito talaga yung dapat natin daan. At the middle of the hanging bridge, this is the view of the lake or the lagoon. Hindi ko makikita nyo dito sa right side, pwede rin kayong dito dumaan pag galing kayo dun sa entrance. So ito ang bubungan sa inyo pag lagpas nyo ng hanging bridge. So makikita nyo na maraming outdoor tables na pwedeng pwede for outdoor dining. So ang napili ng aking lovely wife na pwesto ha na itong malapit sa Mayhanoy Bridge and make almost complete view ng restaurant. So ngayon I'm going to show you a 360 degree view ng aming table. As you can see maraming klase ng halaman which is very relaxing tignan. And ito ulit yung sinasabi kong daanan ano, ito yung isa pang way para pumasok sa kanilang restaurant. So here we go, and this is the menu. Feel free to pause para makita nyo yung mga prices. Indicated din dito na nag accept sila ng catering for all occasions. And nung pumunta kami, ang hindi lang na available is yung kambing. So as you can see, merong rabbit meat, merong seafood, merong noodles, and sandwiches sa kanilang menu. And ito naman yung rice bowls. At ang pinakamatindi dyan sa kanilang menu ay wala na pala. So ito ang aming in order, ang bagnet silog which is 180 pesos. And in order naman ni Shirley ay ang pusiti which is 280 pesos. And for our drinks, within 5 minutes after ordering, I deliver naman nila agad. So here is a closer look to our orders. This is how they presented, positive. And this is how they presented the bag net silo. So here's the lovely wife. Tasting the sauce. Tasting the squid. Tasting the rice and looking good. So ngayon, ito naman ang closer look sa aking order. Under this egg, and dyan yung pinakabagnet. So marami-marami naman siya sa ilalim ng itlog. So here's the sauce for the bagnet, that's the sauce for the pusit. And let's start the official review. Okay, 
benefit of the doubt na lang. Assume natin na malinis and all. <laughs> At meron. So next, parking. Pero saan kaya din yung siya? Nasa Pwede ka sa loob. Sa loob, sige. Hindi ko napansin. Baka dun sa may... Hindi sa... ako. Ba't hindi ako nananap na siya? Sa indoor. Parking. Okay lang. Kasi malaki yung area nila eh. Kumbaga... Meron. So first, meron naman. Although hindi ko sure kung specifically para dun lang yung parking. Kasi may sports complex. So... Hindi natin sure kapag may event doon kung may magpaparking. Pero hindi, doon sa side na papunta doon, may nakalagay parking area, di ba? Kung baga sharing yung parking niya doon sa sports complex. Hindi sa kumaluwag yung lugar Kasi na hindi naman daanan ng sasakyan kahit magpark ka doon sa mismo main uh, And technically, within the sports complex yung compound ni Chattanooga. Hmm. Chattanooga? Ano ba kaya? Chattanooga. <laughs> yung layo ng parking. So yun na naman talaga yung pinakamalapit eh, yung across the bridge. At least 100 meters na lakarin mo. Kasama na yung bridge. Feeling ko pagpunta mo dun pa talaga sa bridge. Yeah. So kasama talaga siya dun sa park <laughs> saan eh. Kumbaga, dahil doon mga kasal bridge, hindi, meron yung rest na lang. Yung bridge talaga yung pinag. Kasi parang yung Chattanooga, ano talaga siya? Para siyang restaurant ng no? complex. Kasi nasa loob oh. siya ng walls eh. Actually, kahit drop off lang eh. Hindi ka pwedeng mag drop off sa Chattanooga na. Inside yung maglalakad ka dun sa bridge or dun sa kabilang side. Parehas, tansya ko na sa 100 meters yung nalakari. Tapos, PWD friendly ba siya? Bridge? Depende sa disability. Oo. Oh, okay. Ang tanong na lang is may ramp ba for people Wala. na naka-wheelchair oh. or senior na naka-wheelchair? Mm -hmm. Sa kahit sa... umikit ka dun sa kabila, yung daanan mismo yung... Baho-baho siya. Baho -baho siya. Although, feeling ka dun sa kabila, makakadaan kayo pero sobrang hassle pa rin. Makakarating naman kasi ang oh, hassle. So, oh. Price range. So, bago tayo mag-start, i-anay natin yung price range. Kasi doon naman magbibisa lahat yung pinaka-importante. Bawa ka pupunta sa isang lugar, diba? Oo. Oh. So, meron tayong five price ranges. Cheap, affordable, average, expensive, at very expensive. Ito yung chatanong ka ng price range natin. Somewhere between affordable and average. <laughs> Parang ganun. Sa akin na yun. Bukan yung kailangan mo? Yun yung mga... 280. And sa akin, 180. Tsaka wala pang ano yun, wala pang drinks. So plus the drinks, mukhang talagang pasok siya sa average. Kasi so, siyempre ay inom ka. Hindi sa ka knowing na ano, kailangan mo siyang dayuhin para ma-offer na yun. Dadayuhin mo talaga siya. Pero yung mga residente, hindi sila yung kakain. Mag-stay. Feeling ko. So feeling ko lang din, majority ng kumakain dun, hindi talaga taga dun. Yeah. Pero yung price range nga is average. Oh, average. Okay. So, sa lahat ng i-rate natin, meron tayong 5 taking points. Naka-based yun sa price range. I-adjust natin depende sa price range. So, start base sa average na price range natin. Ang service nila ay kamusta? 1 to 5. Ang service? Kung bagay naman natin tinest yung service. Kasi parang gutom tayo nung bumunta tayo dun na serve yung food. Eh. Tapos na. Pero yung kung paano na yung service na daw yung Based on your experience. Talk, one to five. Siguro Wait, ano, pwede three. Ka, pwede ka mag-point mo. Three. three. Sa, sa akin, four ang ibigay ka four. Bakit three? Ano yung reason bakit hindi siya five? Gusto nyo tayo mag-base. Kasi, well, parang feeling ko lang ano. Eh, hindi ko alam. Pero... Kasi ito yung, yung mag-waiting time for food. Ang mag-order tayo, drinks dumating within five minutes. Tama? Oh. Tapos after dumating ng drinks, mga ilang minutes, bago dumating yung food. Fifteen oh. minutes. Oh. Ngayon. Para doon sa food na in-order natin, ha, para masyado matagal yan, na hindi naman ganun kahit i-prepare yung food. Yung staff, kamusta sila? Paano ka tayo kausapin? Kaya akong sinabing free kasi parang yung welcoming part. Ay, so kailangan mo mag-interact sa kanila para Ay, pagdating, which is dapat Hindi kasi nalubong sila. pagdating. Ay, walang sumalubong, hmm. walang ganun. Sa so, ang ganda kasi ng lugar, eh, parang saya nun kapag meron nag-aabang sa'yo. Tapos wala naman masyadong tao ng time na so lahat available. Pero pag kinausap mo na sila, ano na lang yun? Engaging na sila. Pero yun nga, kumbaga dapat sila ka nila mag-start yan, di ba? Oh. Hindi naman so, sa yun yun guests. Kasi feeling ko may i-impulse pa siya. Oh, sa akin din. Kaya siguro kaya lang din siya for. Mula nung pagka-order hanggang matapos naman. Madali naman silang tawagin, mabilis naman mag-wheel. Available naman sila lagi. Yung nga na yung pag-welcome, hindi sila agad sa malubong. Oh. Next is, cleanliness overall. One to five. Mm -hmm. Sa so, una naman ako, sa akin, ano, ay, si four. Kung masabi, kasi outdoor siya. So, mm -hmm. ano ba na-expect mo pag outdoor, di ba? 
Das mo ulit pa ng time na yun. So, medyo nababasa yung mga outdoor tables, yung mga yan. So, rating, rating, rating. Three. Three, yan yan, three. Ang manapansin ko lang, siyempre outdoor, hindi lang doon hindi maiwasan, pero siyempre pagkain pa rin yan. Meron, maminsan-minsan mga friendly na ako. Tapos, may post nang naliligaw, although sa akin hindi issue yun. Pero baka sa iba issue yun dahil siyempre, hindi mo alam kung tumutong-tong ba yun sa uh, mga outdoor area. Oh, pag umalis na yung mga guests, pwede nga doon sila hmm. sa table. Pero the rest of the area sa akin okay. Pero yung sa table, medyo ano lang, hindi ganun kalinis. Yung table is parang bato-bato, di ba? Outdoor table. So, pwede mayroon pa talagang punasan. Pero parang may naiiwan minsan na basa or malagkit. Well, yung, yung, sa akin din kasi hindi ko masabi kasi... Ako four. Sa akin three kasi yung pagdating natin, nakikita ko nagiging sila, which is good. Kasi nagiging sila, minamaintain nila yung cleanliness ha, hindi yung sanitation ng cleanliness. Cleanliness! Yeah! Hindi yung sanitation ng lugar kasi pagdating ko doon, nagwawalis si Kuya Boy. Yung walis ting-ting na ginamit niya sa floor, yun din yung pinawalis niya sa men, sa upuan, sa, sa, sa table. Oo, oh, nakahoy. So tinanggal niya yung mga dahoy. Table? Ah, nasa labas, nasa kahoy, nasa dulo. So hindi ko alam kung yung ginamit natin table, ganda yung ginawa niya kasi isa lang yung pinawalis niya eh. Pinatanggal niya kasi yung dahoy, mapuno kasi. Hindi ko nakita yun. So, so for that, that, that 3.5. So nakita ko rin. So parang sa akin kasi kakain ka doon. Anyway, hindi na-expect ko nga kung may gagawin po siya next na pra process <laughs> ng paglilinis. Kasi mamaya baka naman ah, baka naman kasi, baka naman siya lang. Maisisanitize pa niya or what. Eh, hindi natin alam. But anyways, it's a long no, di ba? Lalo sa politas. Well, Siyempre, disclaimer, ito based on experience natin. Hindi natin sinasabing lagi silang gano'n. Oo, kalahin mo naman talaga. Na, Lahat kasi tayo based on day. our experience on that exact day, on that hour. May improve pa naman kasi yun. Saka kung wala naman nagkakasakit. <laughs> so, 3 and then 3.5. Mga pwede pang i-improve. Next is location. Yung lapit niya sa mga ibang puntahan, yung dali niyang puntahan, Sigur. commute and with sasakyan. 4? Yun lang na. 4. Sa akin, 4.5. Ang ganda ganda sa akin yung location. Although hindi siya tabing tabing dagat, pero ang dalit siya sa Capital Grounds ng Pangasinan, which is very good. Pwede mo na nakarin kung medyo mahilig ang lakas. Tapos the place itself, di ba meron siyang sports complex? Kung baga doon palang park na eh, meron siyang lagoon. Pwede ko commute, madali siya punta kasi yung mga tricycle naman sa labas na ito ko. So sa with the car, may parking nga naman na malapit. So yun lang yung pinaka siguro yung 0.5 kaya hindi siya naging perfect. Kailangan mo talaga maglakad kahit ayaw mo kung baka umuulan. Kailangan mo medyo kailangan magpahayang pag sobrang tirik na araw. Medyo kailangan maglakad sa inyo. Kaya 4.5. 4. Kasi nga, ayun. Same. Oo, oh, same din yun. Maganda naman yung lugar. Kung baga, pag napunta ka doon, meron ka pang pwedeng punta sa lugar na yun. Maraming pang na ito. Sa lugar na yun. 4. And 4.5. Ambience. Overall feels. Siguro 4.5. Ako ano? 4. Ay, 4. 4. 4 sa akin. 4. Sure na? <laughs> iba iba. Relaxing naman talaga siya. Siguro dumating kami doon, wala masyadong tao. Meron siya. 3 p.m. Mish, tayo dumating uh, around 3 p.m. What? So, hindi. Malinis naman yung kung ano yung lilip like, ba yun o rin for yun. Malinis naman siya, hindi naman siya madumi. Relaxing. Maraming halaman. Oo, maraming halaman. Mapuno. Tapos yun nga, grabe yung view kasi may hanging bridge. Saka meron siya ano, Tapos yung the park, the park, parang mini park na pwede ka mag-stay. Sa kanyang mo may outdoor area sila kasi yung may natural light. So, yung dirt may natural light. Uh -huh. Matipid kasi ako sa Korean. So, pati hindi 5 na. Sa akin, hindi 5 siguro dahil nang pumunta kami. Although, hindi naman siguro araw-araw nangyari. May dumadaan. Yung sabi mo, yung may labas-pasok na. Ewan ko nakita sa video. Oo, kasi yung entrance. Labas-pasok yung nagdadala ng mga bottles ng beer na gare-refill. Like, they were there 30 minutes. So, pabalik-balik sila 30 minutes. Parang bong. Palakad-lakad sila sa aning yung bridge. Pagkain natin. Tapos, bagsak ng bagsak yung trolley. So, sa akin, pwede nila improve yun siguro by doing that, sarado pa, sana. Yung... Hindi, saka may isa pang access, di ba? Ah, ano, sana iniba nila entrance ng guests sa kayo, entrance na equipment, mga, yung mga stocks, mga ano nila. Mga tao, wala na problema. Lalaki kasi ng potential ng restaurant na pwede siyang maging sobrang ganda, relaxing, hindi ano, pero parang hindi na-apply. Hindi na na-apply. Na, 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 pero still na, the ambience. Pero as pa rin naman, maganda, maganda siya. So, last point. 
is for food yan ang inabahan na lahat sa price range niya three mababang experience mo mababang magigay parang yung same na lasa nun parang makain ko na siya sa iba na mas mura pero okay naman siya or not siguro ako 3.5 Pero masarap, masarap yung food. Saka yung punta natin is hindi yung big time. Punta, oh, so pwedeng, so pwedeng mm, hindi yung ganun ka-fresh. Oo. Oh, pero siyempre hindi naman so excuse yun. Dahil nag-bite ka. We went there 3 p.m. Oo, oh, 3 p.m. Masyado. 3 to 4 p.m. Alangan ninyo yung oras. Baka yeah. kung lunch yun, mas masarap. <laughs> o, pero pwedeng hindi. <laughs> pero <laughs> dapat kasi hindi kasi yung same. Disclaimer ka pag sa akin ha. Sa akin, basta something within 2.5. Okay pa rin yun. So, for the future reviews, <laughs> pakarating kayo ng 3.3.5, hindi yun sobrang baba. Oo, oh, mataas yun. Kasi sa akin, 2.5 pa rin is pasado na yan. Oh, sa akin, 2.5, pwede pa rin akong bumalik. Mm -hmm. Medyo kailangan na natin bigyan ng room yung mga sobrang sarap, syempre. So, para magkaroon na value yung 4 to 5. Oo, oh, syempre. Masyadong mataas yung 4 to okay, 5. Nakakaya so, naman yun. So, <laughs> sa mga sobrang sarap. Sobrang diba? sarap na pagkain. Kukumpit natin ha. So, ang final score natin yung nabas is 3.65. Does that reflect yung overall experience mo? 3.65. Mga naman. Sa akin naman ako. I'm expecting it to be around that range. 3.5 to 4. So, kaya hindi mabot ng 4 kasi pinababa niya. Hinatak mo. Mababa ang bibigyan niya. Hindi ako mabibigay. Mas mataas ang kanyang mga ano. mga expectations dahil mas marami siyang nakainan na napunta ang mga lugar. Siyempre, hindi ka naman pwedeng i-compare. Siyempre, ito kaya nga honest and detailed review. So, 3.65 yan. May butal pa. Yan ang detail. Pero may isa pang question. Bukod sa ating total score, will you come back sa Chattanooga Gagoya? Ako naman. Yes, ako na. Definitely. Gusto kong puntahan siya ng gabi. Night time. Oo, kasi marami pa tayo. Parang feeling ko mas maganda yung ambience. Baka mas marami ng staff. Baka may music, mas maganda yung ilaw. daming ilaw yan. Hindi lang namin nakita ng bukas. Maybe kapag bumalik kami doon, baka mag-review ka ulit kami. Which is probably will do. So yan, 3.65 and will we come back? It's a definite yes. Hello. Thank you for uh, watching our review. Sana nakatulong. Basta punta kayo. Okay, okay siya. Chatanaga, grill. So yun, tapos! <laughs>